Pierwsze lata... Łatwo jej nie podobno. Jak każde życie moje zaczęło się. Nie na górku wschodzie. Modliłam się. Cały wypadek. Jakieś żeby i troszkę. Dzisiejszą opowiedzenie historii swojego życia. Dzień dobry, nazywam się Magda Stopa i na zaproszenie temu spotkań z historią chciałam opowiedzieć Państwu o mojej współpracy z Archiwum Historii Mówionej. Trwa ona już kilkanaście lat, rozpoczęła się w 2007 roku i zaowocowała blisko 150 relacjami biograficznymi, które nagrywałam przede wszystkim w Warszawie i na Podlasiu, ale też na Białorusi, na Łotwie, w Kanadzie i w Izraelu. Wspominając swoje pierwsze doświadczenia, mogę powiedzieć, że sprawiały mi one pewną trudność, mimo że miałam za sobą już doświadczenie dziennikarskie, ale te wywiady dziennikarskie związane były przede wszystkim z życiem zawodowym, natomiast relacje biograficzne dotyczą przede wszystkim doświadczeń osobistych. A ponieważ nagrywa się rozmówców urodzonych w latach 20. i 30. ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową, to często ich doświadczenia są bardzo dramatyczne, trudne i, i nadal bolesne. I nagrywający powinien wypracować sobie rodzaj takiego aktywnego słuchania bez przerywania rozmówcy, bez wchodzenia mu w słowo, bez niepotrzebnych pytań, by wytworzyć rodzaj kontaktu, który pozwoli swobodnie prowadzić narrację właśnie czasami też związaną z takimi ciężkimi przeżyciami. Metoda jest trudna, ale uważam, że przynosi bardzo ciekawe efekty i jest świetnym źródłem do poznania przyszłości. Najwięcej nagrań przygotowałam w Warszawie i stały się one podstawą do kilku, napisania kilku książek. Te książki były wydawane przez Dom Spotkań z Historią. Pokażę pierwszą z nich. Nosiła tytuł Kapliczki Warszawskie i ich mieszkańcy. Autorką zdjęć była Anna Beata Bogdziewicz. Są to kapliczki, które znajdują się na podwórkach, w bramach, klatkach schodowych warszawskich domów. Ja natomiast zbierałam relacje mieszkańców tych domów dotyczące właśnie powstania tych kapliczek. Większość powstała w czasie okupacji i powstania warszawskiego lub zaraz po wojnie. Drugą książką, którą, do której bardzo jestem przywiązana, to są Ostańce, Kamieńce Warszawskie i ich mieszkańcy. Zdjęcia do niej robił Jan Brykczyński. Książka rozrosła się do trzech tomów. Tak wygląda drugi i trzeci. Powstawały na przestrzeni lat 2010-2012. I zawierają relacje ponad 70 osób, które udało mi się odszukać, a które mają taką ciągłość zamieszkania. Całe życie mieszkały pod jednym adresem lub prawie całe życie. I wykorzystując ich wiedzę, spisałam rodzaj mikrohistorii warszawskich, wydarzenia związane z konkretnymi miejscami, z konkretnymi adresami. Kolejną publikacją wydaną przez też Dom Spotkań z Historią jest książka Przed wojną i pałacem poświęcona temu kwartałowi 50 hektarów, które zajmuje dzisiaj Plac Defilat Pałac Kultury, a w którym to miejscu kiedyś biegło kilkanaście ulic, stało tam kilkaset domów. Pokażę może może zdjęcia, to jest zabudowa ulicy Marszałkowskiej właśnie na wysokości placu defilat obecnego. Tutaj zdjęcie ulicy, tutaj zdjęcie ulicy Złotej. I w książce oprócz tych archiwalnych fotografii i opisu 
<śmiech> ulic, firm, które tu działały, jest też 14 opowieści osób, które mieszkały na tym terenie przed wojną lub których rodziny tam mieszkały. Wśród rozmówców było kilku, kilka znanych osób, takich jak Jan Kobuszewski, czy słynny sowietolog Richard Pipes, obaj niestety już nie żyjący. Innym, innym obszarem mojej współpracy z archiwum był udział w programie Polacy, w projekcie Polacy Karta z Polakami na Wschodzie. Przez trzy lata, kolejne trzy lata jeździłam razem z innymi osobami, jeździłam na Białoruś i Łotwę i nagrywałam wspomnienia Polaków, którzy po wojnie nie przenieśli się do Polski w jej obecnych granicach, lecz pozostali w miejscach swojego urodzenia. Projekt ten obejmował oczywiście też Litwę, Ukrainę, a nawet Kazachstan, ale ja jeździłam przede wszystkim na Białoruś. Nagrywałam w Grodnie, w Nowogródku, w Nieświeżu, w Pińsku, w Słonimiu, w Mozyżu, w wielu niezwykle ciekawych miejscach, rzadko odwiedzanych i mogę powiedzieć, że udział w tym projekcie był jedną z najciekawszych moich przygód zawodowych. Bardzo jestem wdzięczna, że mogłam tam właśnie nagrania realizować. Kolejny etap mojej współpracy rozpoczął się w 2015 roku, gdy przeprowadziłam się z Warszawy na Podlasie. Zamieszkałam tutaj w niewielkiej wsi dziecinne w gminie Bodźki. Jest to gmina przygraniczna, leży przy granicy z Białorusią. Zainicjowałam powstanie Fundacji, Fundacji Okolica i dzięki zrealizowaniu kilku projektów udało się nagrać rozmowy z 60 przedstawicielami najstarszego pokolenia mieszkańców tej gminy. Nagry nagrania robiłam razem z Teresą Modzelewską i Zofią Stopą. Zgromadziłyśmy też razem ponad 600 historycznych zdjęć zeskanowanych z albumów rozmówców. Wszystkie te materiały zostały złożone w Archiwum Historii Mówionej w Warszawie, a ich kopie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodźkach. Zależało mi bardzo na tym, żeby, były, żeby ta kolekcja była też szerzej udostępniana, i jej fragment udało się pokazać dwa lata temu na wystawie, którą zorganizowaliśmy w wystawie plenerowej. Mam tutaj jej katalog. Wystawa nosiła tytuł Bodźki Album Rodzinny i poświęcona była dzieciństwu. Pokazaliśmy zdjęcia naszych rozmówców z czasów, z okresu ich dzieciństwa. Rozgrywało się ono w latach wojny. Zdjęciom towarzyszyły wypowiedzi, wspomnienia dotyczące właśnie tego okresu życia. Mam nadzieję, że tą kolekcję będziemy mogli upowszechniać w ten sposób dalej, dalsze jej zasoby. Na kolejnych wystawach być może mam nadzieję, że powstanie również strona internetowa, na której będzie można udostępnić też nagrania w wersji audio. Chciałam pokazać jeszcze jeden katalog wystawy, która również została przygotowana w Bodźkach. Była to wystawa zatytułowana Osnowa od nowa i poświęcona była tradycjom tkackim tego regionu. Pokazywaliśmy na niej chodniki wykonane przez ostatnią tkaczkę działającą na tym terenie, Annę Góralczuk. I w, a w katalogu wykorzystaliśmy fragmenty wypowiedzi z nagrań biograficznych dotyczących rodzinnych tradycji tkackich naszych rozmówców. Na zakończenie chciałam pokazać jeszcze jedną publikację, która powstała na Podlasiu, tym razem wydana przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Nosi tytuł Podwaliny, drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy. 
przygotowana została według podobnego klucza jak Ostańce, tylko tym razem nagrywałam rozmówców mieszkających nie w kamienicach, lecz w drewnianych, tradycyjnych podlaskich domach. Są to bardzo piękne przykłady lokalnego budownictwa, zarówno wiejskie, jak i miejskie. To jest akurat dom w Tykocinie. Budynki te były nagrodzone w konkursie organizowanym przez Muzeum Rolnictwa. Konkurs dotyczył budynków, zadbanych budynków budownictwa drewnianego. O, tu jeszcze jeden przykład. I organizowany jest przez muzeum od kilkunastu lat. Bardzo wiele tych obiektów zostało już nagrodzonych. Ja wybrałam z nich 20 i ponownie spisałam mikrohistorie, tym razem podlaskie, związane właśnie z tymi konkretnymi miejscami. Podsumowując, mogę powiedzieć, że te kilkanaście lat przyniosły spory zasób archiwalny, kilka książek, które dostały poważne nagrody, ale też ta współpraca wpłynęła na, na moje spojrzenie, na moje własne życie. Wydaje mi się, że takie szczegółowe poznanie tylu biografii, no przynajmniej w moim przypadku, zaowocowało pewnym dystansem do własnych doświadczeń, też do doświadczeń trudnych. Dziękuję.